Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal dedicado a la caza a larga distancia Long Range Hunt. Soy Alberto López. En esta ocasión hemos venido a Turquía. Hemos venido a Turquía a cazar el Ibex de Bezoar. Ibex de Bezoar es un, eh, un Ibex que hay en estas montañas que parece ser que es exclusivo de Turquía. Hay otras especies, pero en Turquía se caza el Ibex de Bezoar. Es un sueño que yo tengo hace mucho tiempo y que por fin esperemos que todo salga bien y que lo pueda realizar. Hemos traído para esta cacería nuestro equipo número 2, nuestro rifle Blaser R8, recamarado en calibre 300 Winchester Magnum. Es un calibre que yo utilizo en España para los machos monteses y aunque estos animales son más grandes, pero vamos, va a cumplir sobradamente, es un calibre bueno. Traemos el visor, el Smith Bender 545x56 PM2 High Power, es un visor con el que estoy familiarizado y que nos va a valer porque aquí los tiros están en torno a los 300 y 500 metros, según nos han explicado. Eh, vamos a usar la munición que utiliza en España, la norma Bond, Bond, Bond Strike eh, Strength de 180 grains, que para mí da un resultado espectacular. Confío en ella y es la munición que he elegido para este viaje. Así que, bueno, todo preparado para empezar la caza. Como veis... Tenemos detrás nuestras montañas, vamos a cazar todo eso hacia allá. El sistema que utilizan aquí es que eh, vienen con nosotros dos equipos más. Entonces nosotros nos vamos a, a la zona de caza, nos situamos en un punto y despliegan dos equipos, uno a izquierda y otro a derecha, que van buscando los IBEX. Si uno de ellos lo encuentra, avisa por radio y nosotros nos desplazamos al sitio, con lo cual pues bueno, hay bastantes posibilidades de que, de que los veamos. Ellos dicen que sí, que hay una población muy buena, así que, bueno, primer día de caza, vamos a empezar y ya os voy contando cómo se nos da esto. Hasta ahora. You will try your Yeah, we will rifle try the scope. rifle. It's the first time we arrive today. And the first thing we will do is to try the rifle to check that everything is okay in order to be sure that tomorrow we can start the hunting with all the guarantees. Yeah. Then let's go see. Yes, let's go. Hemos parado aquí a tomar un té, vamos a entrar al sitio, <coughs> todas estas notas que veis son notas que deja la gente que pasa por aquí, es un sitio en medio de la montaña donde preparan, como veis, el típico té de Turquía con patatas asadas, pan que hacen aquí y bueno, pues es un típico sitio para degustar el té y todas las cosas que hacen aquí. De momento lo que estamos probando está buenísimo y como veis lo están sirviendo. Bueno, un sitio muy curioso, típico de alta montaña en el centro de Turquía. Si sufre de vértigo, es mejor que no venga a cazar aquí. No os imagináis los barrancos que hay hacia abajo. Bueno, vamos caminando. Como veis, el paisaje es impresionante, pero estos animales hay que buscarlos aquí arriba, 
no hay más cáscaras. Se ven huellas de lobo en la nieve, ya hemos visto huella de lobo, huella de ibex, claro, y las nuestras que también están por aquí. Pero bueno, aquí vamos todos. Ah, ¡Wow! Madre mía la huella de lobo que hay aquí. Creo que ahí se ve bien. Fijaos, y es muy reciente porque ha arrastrado barro. Esto es impresionante. Fijaos qué paisaje, qué montañas. Solo venir aquí ya es un disfrute. Los acantilados dan vértigo. Pero aquí es donde viven estos animales. Y aquí hay que venir a buscarlos. Estamos mirando toda esta zona. Hacia arriba esas cumbres también. Así tenemos suerte. Han visto un grupo, pero estaba muy lejos. Y estamos esperando a ver si somos capaces de localizar algún otro grupo. Bueno, seguimos adelante. Después de andar un rato, nos hemos parado aquí a ver si somos capaces de localizarlos, pero han desaparecido. Estamos mirando por todos sitios y no se ven por ningún lado. Así que Recep ha decidido que volvemos al coche. Bueno, pues un poquito cuesta arriba ahora subir la pendiente que hemos bajado y seguir mirando a ver si algún otro de los grupos que están mirando localiza algún grupo de Ibex. Es curioso porque parece ser que lo habían visto muy bien, pero han debido moverse y se nos han ocultado y no hay forma. Esto es la caza. Vamos hacia el coche, vamos a subir de nuevo y a empezar a ver si somos capaces de localizar algo más. Aquí hay otro grupo de Ibex, pero dicen que no, que no ven ninguno bueno. A mí me parecen todos grandísimos, pero bueno. Están lejos, pero bueno, están factibles. Lo que pasa es que no paran. No paran y fijaos la carrera que llevan. Vamos a esperar a ver, a ver qué ocurre. Ese último es bueno, digan esto lo que digan. Uf. Pero nada. No hay manera. Bueno. Ya lo hemos visto. <ríe> Pero ese es bonito, ese único es bonito. Nos acaban de avisar uno de los equipos que ha visto un grupo de Ibex en una montaña que tenemos enfrente y que han venido rodeando hacia una explotación minera, una mina de cobre que está activa y se han situado justo enfrente de la mina. Eh, vamos hacia allá, Recep ha llamado por teléfono a los responsables de la mina para ver si nos dejan entrar, para verlo desde allí. Así que, bueno, fijaos, estamos buscándolo por todos sitios y se nos presentan 
en el, en el sitio más fácil. Eh, vamos con el coche hacia allá. Eh, la ventaja que tiene allí es que, claro, como las minas están en explotación, pues los vehículos pasan y los IBEX no se van a extrañar de ver nuestro coche. No sé a qué distancia se nos van a quedar, pero en cualquier caso vamos a tener la tranquilidad para poder tirar. Así que vamos hacia allá rápidamente a ver si lo localizamos y, y bueno, a ver cómo se nos da. Pero se nos acaba de presentar la oportunidad. Dicen que hay uno o dos buenos dentro del grupo, han dicho por la radio, eso es lo que me ha transmitido... Eh, recep y bueno vamos a ver cuando que nos encontramos cuando lleguemos allí vamos vamos un poco de prisa para ver si llegamos pronto con la emoción a tope acabamos de llegar y fijaros el follón que hay aquí y los ibex están tumbados ahí enfrente tan tranquilos hay un grupo hay un grupo grande pero dicen que no valen que son pequeños pero me sorprende el follón que hay aquí de la mina, de gente, de camiones, de ruidos de motores, nosotros aquí, y, y fijaos, ellos están tranquilos ahí tumbados, pues como si nada. La pena es que dicen que, vamos, ahí presentó muy grande, pero estos tíos dicen que no, que, que no, que estos son pequeños, que parece que en el grupo había alguno grande, pero que no está aquí. Pero bueno, qué curioso. Qué curioso que, que, que esperábamos verlos, lo normal es ver los IBEX en, en sitios absolutamente inaccesibles y remotos, y están los tíos aquí tumbados, estarán a 300 metros de nosotros, <coughs> con la gente, los camiones están pasando para arriba y para abajo, y fijaos, ahí están tumbados, aquí al lado tenemos un, un motor de no sé qué que está sin parar, y no les molesta absolutamente nada, nosotros estamos aquí tranquilamente, así que bueno, pues como... Los que vemos son pequeños, han decidido que, que vamos a tomar un té, que es lo que aquí se hace <ríe> muchas veces al día, y esperar a ver si los grandes dan la cara. Bueno, vamos a seguir mirando, la verdad es que es un espectáculo, ver estos animales es un espectáculo. Bueno, vamos a tomar el té, venga. Acaba de presentarse este animal, este dicen que sí es grande, así que, bueno, hemos decidido que hay que aprovechar la oportunidad. Mira, no se parecen nada a lo que yo tenía previsto, pero, amigo, las cosas se presentan así, así hay que cogerlas. La verdad es que es un animal espectacular, yo lo estoy viendo y es tremendo, vamos a preparar todo. Aquí están todos muy excitados con esto y, bueno, ya lo veis, espectacular. Eh, Voy a, a preparar el rifle, voy a preparar todo, está muy tranquilo dentro del grupo de los otros. Así que bueno, lo tapa la piedra, a ver qué hace, si se mueve o, o se va para otro lado y, y podemos buscar posición de tiro. No sé, es, es increíble, es increíble cómo en caza se presentan las cosas. Mira ahora, parece, parece, bueno ahora se ha tumbado. Vale, pues lo que voy a hacer es subirme más arriba para poder verlo, coger posición de tiro e intentar abatirlo. Como en caza, nada sale como se prevé. Pero bueno, vamos a ver cómo termina. Venga, vamos allá. He tomado una decisión. Sé que no puedo matarlo al primer tiro porque la piedra me tapa la paletilla. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tirar, porque sé que con el calibre que llevo y con la munición que llevo lo voy a dejar muy muy herido. Eh, seguro que lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar un poquito trasero, pero en cuanto se levante voy a recargar rápidamente y voy a repetir el, el tiro. No creo que se me vaya. El primer tiro no va a ser mortal, pero no va a poder ir muy lejos y seguramente de un segundo tiro lo pueda batir sin problema. Así que voy a intentarlo y que Dios reparta suerte. Ahora vemos cómo sale. Venga, vamos allá.
Aha düştü. No vean la que hay aquí, ya la expectación que hemos montado para el tiro. Y al final todo ha salido bien. Ha venido la mitad de la gente de la mina aquí a vernos a nosotros. Así que muy bien, estupendo. Bueno, al final en la caza nada sale como se planifica. Yo llevo años preparándome para venir a cazar el IBEX. Preparándome para tirar entre 300 y 500 metros con seguridad. Preparándome físicamente para subir las montañas porque esta caza suele ser muy exigente. He hecho bicicleta, he andado con regularidad, me he preparado para una caza que en teoría iba a ser muy muy difícil y fijaos. Al final lo abatimos a escasos 300 metros con un montón de público entusiasta detrás, en medio de una explotación minera, lo que nunca hubiese imaginado. Pero no puedes dejar de pasar la oportunidad de abatir este animal, porque no sabes si en los días que te quedan vas a conseguir ver y ponerte a tiro de un animal de este tipo. Así que, bueno, esto es así. La verdad es que te deja un poco un sabor agridulce, pero... Aquí está el trofeo, la experiencia, espectacular. Y venga, vamos a verlo de cerca, que ya lo traen estos tíos que han ido a bajarlo desde donde estaba. Bajar 400 metros aquí, creedme, que es una asunto barbaridad. Así que bueno, vamos a tocarlo y vamos a disfrutarle. Seven. Seven. Home. Home. Yeah. Home. ¿Veis? Una fiesta improvisada y aquí no falta de nada. Es impresionante. Esto no es solo caza, esto es una experiencia de vida. Compartir con esta gente estos momentos es una absoluta maravilla. Vamos allá. This is a Turkish traditional. Es una tradición turca, me dice Recep. Quiero presentaros a Recep, que ha hecho posible esta cacería. Recep, yeah. nice to meet you. Nice to meet you. The, the hunting was unbelievable. But <laughs> tell you. me. How many countries you you go for hunting? He preguntado cuántos eh, países ellos cantan. En which animal uh, you can organize hunting for the people? En qué animales puede organizar uh, uh, cacerías? Yeah. First, thank you for coming to Turkey It for Bezora ibex hunting. Thank you very much. And uh, we got a nice ibex. Yeah. Congrats again. So we are organizing uh, hunting tours in Asia countries, especially Kyrgyzstan, Pakistan, Mongolia, and uh, the some parts of Russia. O sea, ellos organizan en todo lo que es los países del este, uh, Kyrgyzstan, Mongolia, Mongolia Pakistan, Pakistan, y especialmente también en Rusia. Yeah, and uh, Azer especially Azerbaijan Dostan tour is our the best hunting area, but you know the Azerbaijan is closed. We hope that next season it will open. Uh, we, you know, we expect the big trophies yeah. next season there. Sí, está hablando, Because four years close. Yeah, está hablando de Azerbaijan. Azerbaijan es su destino principal, lógicamente después de Turquía, que es donde ellos viven. And the animal is the tour of uh, Azerbaijan. Dostan tour. Da el tour de Dagestán, 
La Azerbaiyán lleva cuatro años cerrado y parece ser que lo van a abrir la temporada que viene, con lo cual, como él tiene licencia, se espera batir unos animales tremendos, porque son cuatro años sin cazar, la densidad posiblemente habrá subido. Yeah. Uh, another other countries that you... Yeah, we can, but you know, I have to t tell that, you know, we have two world records in Azerbaiyán. Really? Yeah, one is muzzle loader, the other one is uh, bow hunting, but bow hunting world record stayed one week because Pedro from Spain. Uh -huh. <laughs> he, Pedro Pueblo. Yeah, he yes. came and he got his new world record from <laughs> us. <laughs> yeah, congrats Pedro again. Yeah. Okay, está hablando que tiene dos récords del mundo de Azerbaiyán y que uno fue con caza con arco y el otro caza con rifle, pero que Pedro Ampuero, al que todos conocéis y todos conocemos, bow hunter. y admiramos pues ha batido el último récord del mundo también, así que enhorabuena <risa> desde aquí también a Pedro, porque bueno, también vemos todos sus capítulos y todo lo que hace. Muy bien, pues, uh, it was a, a great experience, I say to people that you don't feel alone in Turkey with you, because uh, you feel like uh, at home, yes. and that is very important. Yeah, that you is know, very important. there is no problem in Turkey, you know, it's safety country, yeah. you know, yeah, we like hunting, We invite you to Turkey, Turkey. We say Turkey, and uh, we have good uh, trophies: Bezor ibex, Konya sheep, red deer, Anatolian wild boar, Anatolian chamois. We invite you. Okay, él invita a todos a venir. La variedad de trofeos es tremenda. Hoy hemos venido al ibex, pero hay el ibex de Anatolia, el jabalí de Anatolia que todo el mundo conoce, el, 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 el rebeco. De Anatolia Chamoas. Anatolia Chamoas. Anatolia Chamoas también, o sea que hay una variedad de animales eh, tremenda para cazar aquí. Y de verdad os digo, os lo digo como lo siento, que es un placer cazar con ellos y que, y que es una maravilla. Sentiros cómodos y seguros de venir aquí con Reset porque es una maravilla. Gracias.